Наш рынок и франчайзинга, и партнерских программ, да и вообще бизнеса в России очень молодой. Поэтому мы сейчас как раз те, кто формирует правильные взаимоотношения на нем и возможность развития. Для того, чтобы действительно комплексно решить проблему регулирования на рынке партнерских программ, необходимо смотреть со стороны именно каждого из этих участников в отдельности. Это, конечно, очень большая комплексная задача. Мы сегодня еще раз увидели, что она действительно очень актуальна и требует решения. И итогом сегодняшнего круглого стола явилось решение дальше продолжать действительно делать предложение по э, кодексу участника рынка партнерских программ, утверждать его среди участников рынка, а также проводить дополнительные мероприятия, чтобы уточнять детали и раскрывать тему более подробно. Прозвучали действительно интересные предложения, которые, вот, например, субсидии на импортозамещение IT-продуктов – нас действительно это коснулось. Мы в прошлом принимали решение о покупке каких-то зарубежных компаний, которые ушли, и мы теперь с нуля приходится нам переписывать многие очень вещи. И это достаточно сложный затратный процесс. Но были очень правильные решения, как, например, приобрести 1С, которая стала нашей такой центральной ERP-системой, и в этом плане очень спасло нас в этой ситуации. Мне важно э, понять, насколько российская экономика адаптируется к внешним вызовам и понять, насколько российская экономика соответствует тем трендам мировым, глобальным, которые сегодня существуют. И мне кажется, что как раз э, активизация перезапуска франшиз и различных э, таких моделей бизнеса – это то, что является современным для нашей страны. Рынок быстро растет, быстро растет, законодательство не, поступ, не поспевает. И мы планируем от нашей от ассоциации, ассоциации развития франчайзинга и партнерских программ, разработать ряд инициатив по внесению конкретных изменений в законодательство, которое бы защитило компании, которые работают на этом поле, и направить их уже на экспертизу в Государственную Думу, соответствующий комитет.